теме энкаунтера просто хочу помолиться за а, служителей, непосредственно за вас, Ольга Петровна, а, для того, чтобы чувствовали, а, что а, как вы, так и те, кто служит, это сильные а, женщины, наверное, братья есть там, и а, чтобы никакого не было огорчения, никакого бессилия, никакого, а, может быть, а, а, в отношении некоторых людей, даже по времени, как вы говорили, что а, как будто бы а, мы часто берем ну, некую вину на себя, что что-то не получилось. И с одной стороны, правильно для того, чтобы ну, стоять до конца и не давать себе соскользнуть ни налево, ни направо. Но вот пока слушал вот молитву и молился вместе с вами, в напоминание так пришло, что все-таки есть люди, и дай бог, чтобы это не было, ну так скажем, вот именно на этом сборе вот этих братьев и сестер инкаунтри, но с другой стороны всегда есть люди, которые они приходят к Богу как к волшебной палочке и тогда, когда это происходит то, конечно, окончательная работа она не может произвестись вот именно на 100% и бывает часто сваливают на служителей поэтому во имя Иисуса Христа пусть будут развороты людей, даже если кто-то пришел для того, чтобы получить от тебя, Господи, так как получает от других идолов, демонов, бесов, чтобы это все ушло, чтобы ты, Господи, был окончательным источником. Потом пришло местописание, которое тоже никуда не вычеркнуть. Это тогда, когда Господь, Он в Матфея 7 главе сказал о том, что если получил свободу, освобождение, и чтобы это было заполнено место а, именно Богом и всем тем, что от Бога, иначе а, могут прийти семь злейших. И потом вот Иоанна 5 глава, когда Господь освободил а, Хромова и потом встретился в храме, и он ему сказал такие вещи, чтобы он а, не грешил, дабы не случилось чего еще хуже. Поэтому, Господи, я а, поднимаю эту молитву и вот эти местописания, твои слова не так, как чтобы для служителей было как некий такое, некое какое-то успокоение. Но есть вещи, которые на самом деле, они где-то не зависят от нас. Поэтому, Господи, чтобы мы доверяли во всем Тебе и были смелы и мужественны. И как один муж Божий сказал, что даже если слева или справа от меня кто-то не исцелился, я буду продолжать дальше молиться за других людей и они будут получать исцеление, они будут получать свободу. Поэтому укрепи, Господи, служители на этом энкаунтре, укрепи Ольгу Петровну во имя Иисуса Христа, чтобы, Боже мой, прошли они, как Твои, Господи, бульдозеры и молотила зубчатые во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Сегодня у меня... В церковном чате там картинку скинули по поводу написанного, что так хотелось бы, чтобы получить ответ на, на то, что есть у нас в желании, в нашем сердце. И мне два местописания пришли, это Матфея 7 глава, где в 7-8 стихе написано о том, что просите и получите, ищите и найдете, стучите. И вам отворят, потому что тот, кто просит, он получает, и кто ищет, находит, и кто стучит, тому откроют во имя Иисуса Христа. И а, Исаия 1.19. Если захотите, захотите, Господи, мы хотим, и послушаетесь, поэтому мы хотим, Господи, быть послушными, то будете вкушать благо земли. И вот перед этой молитвой как раз я а, поднял эти местописания, которые пришли мне с утра, которым я, которыми я давал ободрение а, моим братьям и сестрам. И а, вот перед тем, как войти а, в, в эту молитву, 
я спросил у Господа, покажи мне, за что ты бы хотел, чтобы я еще помолился. И у меня на сердце как раз было то, что вот как раз, когда я вот сейчас начал говорить о инкаунтре, и есть такой ответ о том, что можно молиться за освобождение, можно проповедовать о грехах, которые не нужно делать, но ключ ко всему для того, чтобы человек ходил в свободе и освобождал других, это любовь к тебе, Господи, потому что проповеди о том, что грешить не надо, они, я заметил, людей мало меняют, но наоборот, как бы дают такую виноватость, и если уже мы проповедуем о грехах, то обязательно должны показывать этот выход, и часто он не на пальцах, иногда легче прочитать какое-то место писания, но для того, чтобы слово, оно стало живым, поэтому, Господи, любовь к Тебе, любовь к Тебе, и эта любовь, она, чтобы настолько захватила, как захватила в сравнении, если взять, как говорит пророк, так же в Исаи, как юноша сочетается с девой, как сочетаются с тобой сыновья, и как жених радуется невесте, так будет радоваться наша земля. И тогда, когда люди любят друг друга, то тогда измена, она не может подкрасться. Поэтому, Господи, когда мы говорим о любви, молодые, Господи, вот жениха и невесты, Господи, вот в таком, естественно, конечно, в классическом свете и цвете, когда настоящая любовь, Боже, ты показываешь через это, что это должно быть проецировано на тебя, потому что ты в этой любви, ты источник этой любви, и тогда, когда мы находимся в этой любви, любим Тебя, Твоей же любовью, позволяем Тебе, Господи, любить нас, то тогда вопрос греха, вопрос измен, вопрос всех нечистых вещей, он просто уходит, не просто на другой план, он разрушается, он не уничтожается. Наши стены, они тогда под защитой, как в Бытие написано, когда ты, Господи, пришел к Каину, ты не отверг его, ты пришел к нему и сказал, ну что лицо твое опущено, потому что это знак того, что тогда, когда наши глаза не на небесах, как написано в псалмах восхождения, как очи рабов на руки Господ, то точно так же глаза наши в небеса. И ты, Господи, сказал Каину, чтобы он поднял свое лицо, потому что, когда наше лицо опущено, то мы видим вот как раз вот этих ползающих гадов, змей, скорпионов, на которые мы должны просто наступать, при этом держа наши глаза на небесах, чтобы, как написано в книге евреям, нас не сбил с дороги вот именно запинающий грех, потому что он говорит, посмотри, грех ну, на твоем пороге лежит. И этот грех как личность, он просто притаился для того, чтобы сделать свой бросок. И а, подними свои глаза, посмотри в небеса, наступи на этот грех. И это возможно только тогда, когда любовь, она поднимает наши глаза. Поэтому, Господи, когда когда ты открыл просто песню, песни, вторую главу, где а, написана история как раз вот именно а, подготовки к свадьбе жениха и невесты. Ты, Господи, показал а, в этом а, местописании, что там жених, он скачет как олень. 
Но, Господи, есть именно оригинал, который показывает, что это не просто был какой-то жених, что это не был какой-то олень, который скачет по холмам. Там было имя Саваов, который в истории израильского народа, он старался понравиться невесте, а невеста – это мы. И, Господи, когда ты просто открыл вот на самом деле то, что происходит, как ты, Господи, хочешь нам понравиться, как ты, Господи, показываешь себя со всех сторон и скачешь перед своей невестой, как олень, для того, чтобы понравиться ей, для того, чтобы она открыла дверь в свой дом, Дом для жениха, для тебя, Господи, просто наше сердце, оно, оно реально разбивается и разрывается от любви к тебе. Я молюсь, чтобы вот это откровение, оно просто спустилось, оно просто взорвало наши сердца, разорвало их, и чтобы вся внутренность, Господи, наша, она могла раскрыться для тебя точно так же, Господи, как ты раскрыл свою внутренность через пробитый Бог, отдав нам все свое сердце, отдав нам всю свою кровь, которая стала кровью завета. Как написано, что с этого места вытекла кровь и вода, как кровь завета с нами, Господи, со своей невестой, с твоими, Господи, детьми. И вода, как Слово Божие, как рождение, Господи, церкви, как раз твоей невесты, что ты, Боже, отдал самое ценное. И ты показал это, Господи, на Адаме с самого начала, из которого взял ребро, то ребро, которое именно защищает внутренность, защищает сердце, защищает именно жизнь. Э, жизненно важные органы и сделал из него, Господи, свою невесту. Сделал нас, дорогой наш Господь. И когда мы просто узнаем, что ты еще хочешь и понравиться нам, Господи, а не просто сидишь как какой-то строгий отец, пусть, Боже мой, сердце наше, оно будет умилено, чтобы сердце наше, Господи, оно не предавало, чтобы оно не изменяло, чтобы, Господи, мы не променяли тебя ни на какие заботы житейские, на все грехи во имя Иисуса Христа, да не будет такого. Поэтому, Боже, я провозглашаю любовь, Боже, аллилуйя, именно ту любовь, о, котором, о которой Господи спросили, уже будучи в Ветхом Завете, какие самые наиважнейшие заповеди и какой был ответ возлюби Бога и возлюби ближнего своего как самого себя более того, ты в Новом Завете еще и принес новую заповедь, не упразднив Господи возлюби ближнего своего а наоборот, Боже, углубив ее, возлюбитесь именно так друг друга, не как любите себя себя. Потому что а, мы заметили, что а, часто бывает, мы не любим себя. А ты, Господи, сказал, возлюбите ближнего, как я возлюбил вас. Поэтому, Боже мой, для того, чтобы иметь такую любовь, мы не можем а, ее повторить и войти в нее, если мы, Господи, в этой любви не пришли а, к тебе, не вошли в тебя. Потому что, Господи, любить а, друг друга мы можем только Тогда, когда мы познали любовь Твою, Господи, а Ты, Боже, так же, как мудрость свою, так же, Господи, и любовь, она растекается, уже доказав нам все, как написано в послании к римлянам, ты, Господи, оставил ты чудеснейшие стихи, что ты так возлюбил нас, и ты именно возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. Господи, так как же ты любишь нас сейчас, чтобы, Господи, мы не отошли, Господи, с этого пути любви, с этой дороги, Господи, любви, приняв ложь от дьявола, что как будто Бог не любит нас, как будто ты не прощаешь нас, Господи, ты уже свою любовь доказал тем, что отдал самое драгоценное Отец, ты отдал Сына своего единородного, чтобы каждый верующий в тебя не погиб, но имел же свечно. Господи, я благодарю тебя и спасибо тебе, драгоценный, за этот поток. Аминь. И вот я, когда 
перечислил два места Писания, это Матфея 7 главу, просите и получите, а также Исаия 1 главу 19 стих. Если захотите и послушаете, то будете вкушать благо земли, то во мне как зазвенел такой сигнальчик, колокольчик, и верю, что Дух Святой отвел меня в контекст вообще всей первой главы книги Исаи, для того, чтобы я помолился вот именно этими словами за Украину. Хотя здесь написано об Израиле, но мы также понимаем все параллельно. Сегодня мы видим, что идут суды Божьи, суды над странами, суды над народами. И в первую очередь, конечно же, и над землей нашего Господа, как Ольга Петровна сказала, пуп земли Израилем. Потому что мы видим, что в Святом Писании ты был достаточно серьезен ко всему, что происходит в Израиле, тем более... И сегодня, поэтому, Господи, мы молимся за Израиль, конечно же, и не прекращали молиться, и за те нечестия, которые были совершены в нем, что они даже разрешили гей-парады устраивать на своей земле, то, что Господи удивило, что мы наоборот запретили в России проводить это, поэтому, Господи, молясь за Израиль, мы, Боже мой, Просим благословить Россию, пусть Россия будет благословлена за эти благодеяния. Но я начну читать вот эту первую главу пророка Исаи. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вот знает влад... Бог, вол знает владителя своего и осел. Ясли господина своего, а ты не знаешь меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. И в контексте это говорится об Израиле, но Господь мне сказал вставлять сейчас в это Украину. Поэтому, Господи, как бы, может быть, тяжело не было, но Бог мой, когда мы знаем определенные факты, то легче от них отталкиваться для того, чтобы получить свободу и исцеление. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. И то, что мы, Господи, сегодня видим, как насильным путем, а, неважно сейчас, какая конфессия идет, но, Боже, выгоняются люди из православной церкви, и на их место насильным путем ставятся другие. Когда происходят политические действия, а не действия новозаветные, не действия любви, поэтому Господь, Он пришел со своим судом. Во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные не обвязанный, не смягченный елеем. Поэтому, Господи, в этих стихах мы поднимаем Боже. Вот сейчас военные действия. Мы поднимаем окопы, мы поднимаем солдат, Господи. Мы поднимаем, Господь, все вот это безрассудство и все вот это упорство. Господи, провозглашай, смиритесь под крепкую руку Божью. И а, Бог благословит вас, земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими, особенно, Господи, вот эти новости, что даже чернозем увозится, Господи, с Украины, Боже, останови эту землю, останови силу этой земли, Господи, на этом месте, и осталась через Сиона, как шатер виноградники, как шалаш в как осажденный город. Если бы Господь Савов не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Садом, уподобились бы Гаморе. Слушайте слово Господне, князья Садомские. Внимай закону Бога нашего, народ Гаморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Я присыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите 
будете являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои. Не носите больше дорог тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднования. Новомесячие ваши праздники ваши ненавидит душа моя. Они время, время для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда вы умножаете моление ваше, я не слышу. Ваши руки полны крови, омойтесь, очиститесь, удалите злые деятели. Деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпыр, пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пождет вас, ибо устанавливает. Да, Господня, говорят, как сделалась блудницу верная столица, исполненная правосудия. Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало из гары, вино твое испорчено водой, князья твои, законопреступники, сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты и дело вдовы, не доходит до них. Посему, говорит Господь, Господь Саваов, сильный Израиль. О, удовлетворю я себя над противниками моими, отмщу врагам моим и обращу на тебя руку мою, и как в щелочь очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое, и опять буду поставлять тебе судьи, как прежде советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе, город правды, столица верная, все он спасется правосудием и обратившиеся сыны его правдою, всем же отступникам и грешникам погибет, и оставшиеся Господа истребятся. Они будут жены за Дубравы, которые столь вожделены для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе, ибо вы будете как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды, и сильный будет отрепьем, и дело его из крови будут гореть вместе, и никто не потушит. И, Господи, как ты сказал, еще до того, как была эта война, Идет беда на народ мой, а я должен быть спокоен, как сказал Аввакум. И книга Иеремии говорит, опустошу землю. А, Господи, ложные пророки, как говорит Иеремия, 23 глава 17 стих, говорили, они постоянно говорят, пренебрегающим меня. Господь сказал, мир будет у вас, и всякому поступающему по упорству своего сердца, говорят, не придет на вас беда. Но ты, Господи, в 18 стихе говоришь, ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово его, кто внимал слово его и услышал. Потому что ты, Господи, в 20 стихе наоборот сказал, вот идет буря Господня с яростью, буря грозная и падет на главу нечестивых, гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерение сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. И то, что мы, Господи, видим сегодня, то, что ты, Господи, говорил и открывал в 14 году, Господи. Господи, за столько лет, за 10 лет до того, как произошла эта беда, которая просто кровью, как в Откровении в 14 главе, дошла до уст конских. Кто стоял в совете Господа? Бог жестко в 23 главе книги Иеремии выговаривает пророкам, которые вместо предостережения успокаивали народ. Они постоянно говорят, пренебрегающие меня. Господь сказал, мир будет у вас. Это то, как мы привыкли жить и молиться за других в последнее время. Когда нас просят помолиться за исцеление, без проблем, будь исцелен. Просят помолиться за преуспевание, нет проблем, преуспевая во имя Иисуса Христа. Но вдруг Господь спрашивает нас, а кто стоял в совете Господа? И видел и слышал слово его, кто внимал слову моему и услышал. Прежде чем молиться за людей, были ли мы сами в молитве? Прежде чем возлагать руки на людей, знаем ли наша молитва за здравие или за упокой? Потому что вот идет буря от Господа с яростью, буря грозная и падет на главу нечестивых. Неприятно такое получить в ответ. 
от Бога на нашу молитву, а тем более нелегко передать по адресату вот это непопулярное пророчество. Но ты, Господи, сказал, твой гнев не отвратится, доколе ты не совершишь и доколе не выполнишь намерение сердца своего. В последующие дни, как ты сказал, вы ясно уразумеете это. Поэтому, Господи, мы видим это. И пусть наши сердца будут открыты, чтобы ходить как в радости, так и в страхе Господнем. И то, что, Господи, ты положил мне на сердце еще в 2014 году, я, Господи, хочу провозгласить на Украину. Когда увидел, и ты мне, Господи, показал женщину в украинской одежде, в руках хлеб и соль, такая добротная церковь, я стена. И сосцы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Песнь, песни 8-10. Добрая, гостеприимная церковь, встречающая хлебом и солью. Этот хлеб ты, Иисус Христос. Соль – это церковь, соль земли для страдающей земли. Церковь моя, ты хорошо шла, говорит Господь. Ты продвинулась и многих учила. Ты даже не шла, ты бежала, дорогая моя, далеко забежала. Как Иосиф и Мария забежали, оставив на три дня меня, как торопился Давид с ковчегом славы и упала с колесницы слава моя. Ты споткнулась и сильно упала. Смотришь на меня, как маленькая девочка, содрав до крови коленку. Я вытираю твои слезы, я поднимаю тебя, возлюбленная моя. Мы опять пойдем с тобой. Шесть шагов и жертва, шесть шагов и жертва. И когда несший ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Дорогой мой Господь, я благодарю Тебя, Господь, за ободряющее слово для этой земли, для Украины. Для России, Господь, Лило, для того, для чего вообще все это происходит. И точно так же, Господи, как Ты вывел Россию через 70 лет, как написано, Боже, про страну Тир и город Тир, который был этой страной, и будет по истечении 70 лет, которые мы прожили, Тогда, когда отвергали мы, Господи, Бога, Господь посетит Тир, ты посетил Россию, и он снова начал получать прибыль свою. И, Господи, были только вопросы, но все равно мы видим коррупцию, все равно мы видим какие-то определенные непотребные дела, которые всегда будут на этой земле, и ты, Господь, видишь все это, но ты, Господи, все равно сказал, ты будешь получать прибыль свою, но будешь благодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную. И ты, Господи, Боже, вывел нас. И ты, Господи, положил на сердце, что не для этого прошли 70 лет плена, что ты вывел нас для того, чтобы опять погрузить в плен. Ты ободриваешь нас. Ты поставил Россию в нацию овец. И, Господи, ты положил на сердце сказать слова об Америке. И ты, Господи, опять поднял это слово о Тире. Но, Господи, сначала с другой стороны. И дай Бог, Господи, и этой стороны не дойти до того, до чего, Господи, в пророчествах дошла Россия. Пророчество о тебе. Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов и некому входить в дома. Так им возвещенной земли Титизмской. Умолкните обитатели острова, которые наполняли купцы Сидонские, плавающие по морю. Это то, как говорили. Я разговаривал с одним апостольским человеком, который защищал до конца эту страну и говорил не Поэтому ли она поставлена как остров, как, как остров, как континент, для того, чтобы даже при военных вещах ее не достигли а, военные а, корабли и бомбы. Но, Господи, ты говоришь, что тогда, когда народ согрешает, когда режим, он производит непотребные дела пред тобою, то будет точно так же, как с Тиром, который был, казалось бы, защищенным 
островом, по великим водам привозились в него семена Сихора, жатва большой реке, и был он торжащим народом. Устыдись, Сидон, ибо вот что говорит море, крепость морская, как бы не мучилась я родами и не рождала, и не воспитывала юношей, не возвращала девиц, когда весь дойдет до египтян, содругнутся они, услышав о тире, переселяйтесь в Фарсис, рыдайте обитатели острова, это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних, многие его несут скитаться в стране далекой, кто определил татиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы, знаменитые знаменитости земли. Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Ходи по земле, твоя дочь Фарсиса, как река, нет более препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление Аханаане разрушить крепости его и сказал, ты не будешь более ликовать. Посрамленная девица, дочь Сиона, вставай, иди в Китим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев. Этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало от обитателей пустыни, не ставят башни свои, разрушает чертоги его, раз... превращает его в развалины. Рыдайте, корабли фарсийские, ибо тверды Дыня ваша разорена и будет в тот день. Забудут тир на 70 лет в мире дней одного царя. По окончанию же 70 лет с тиром будет то же, что поют облудницы. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница, играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. Поэтому, Господи, я провозглашаю, я провозгласил, и, Господи, тот, кто мудр, да пусть разумеет все это. Господи, мы благословляем имя Твое, драгоценный наш Господь, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.